సో హాయ్ స్టూడెంట్స్ సో వెల్కమ్ టు జేఎస్ అకాడమీ సో ప్రీవియస్ క్లాస్లో మనం ఏం డిస్కస్ చేసామంటే గ్రామర్స్ మెచ్యూర్ లాన్సెస్ డిస్కస్ చేసాం కదా సో ఈ ఈ క్లాస్లో మనం ఏం డిస్కస్ చేస్తామంటే విల్ డిస్కస్ అబౌట్ గ్రామర్స్ రూల్ అనమాట ఎలా గ్రామర్స్ రూల్ అప్లై చేస్తాం మెచ్యూర్ లాన్సెస్ ప్రాబ్లమ్ ఇది ఒక సింపుల్ ప్రాబ్లం ఎగ్జాంపుల్ ప్రాబ్లం కానీ తీసుకున్నాను తర్వాత రియల్ టైమ్ ప్రాబ్లమ్స్ మనం సాల్వ్ చేద్దాం సో ఫండమెంట్లో మనకు ఆల్రెడీ షార్ట్ కట్ తెలుసు కదా షార్ట్ కట్ ఎట్లా అప్లై చేస్తాం మనం సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దీన్ని ఏమనుకుంటాం సో దిస్ ఈజ్ ఐ వన్ అండ్ దిస్ ఈజ్ దీన్ని ఏమనుకుంటాం ఐ టూ అనుకుంటాం ఓకేనా సో ఇప్పుడు ఫండమెంటల్గా మనం షార్ట్ కట్లో ఈక్వేషన్స్ రాసుకుంటే ఎలా రాసుకోవచ్చు ఫస్ట్ సో ఫర్ ఇదేంటి మెష్ మెష్ వన్ ఇదేంటి మెష్ మెష్ టూ ఓకే సో ఫర్ మెష్ వన్ సో మెష్ వన్కి ఈక్వేషన్స్ రాసుకుంటే ఏమొస్తుంది మనకి సో జనరల్గా సో ఐ వన్ సో ఐ వన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏంటిది ఏమేమున్నాయి అక్కడ టూ ప్లస్ ఫోర్ ఐ వన్ టూ ప్లస్ ఫోర్ సో ఐ వన్ సో ఐ వన్ అనేది మెష్ కరెంట్ మనం నెక్స్ట్ కరెంట్కి వెళ్ళినప్పుడు ఏం తీసుకోవాలని చెప్పాను నెగిటివ్ సైన్ తీసుకోమని చెప్పాను కదా సో మైనస్ ఐ టూ సో మైనస్ ఐ టూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమొస్తుంది ఇక్కడ ఫోర్ వస్తుంది సో ఇక్కడ నుంచి మనం ఫస్ట్ సైన్ ఫస్ట్ ఏ సైన్ టచ్ చేస్తుంది ఈ మెష్ మైనస్ ట్వంటీ టచ్ చేస్తుంది కాబట్టి ఇక్కడ ఏం రాస్తాం మైనస్ ట్వంటీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో సో ఇప్పుడు ఏమొస్తుంది సిక్స్ ఐ వన్ మైనస్ ఫోర్ ఫోర్ ఐ టూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ ట్వంటీ డబ్బల్ తేమ్ వద్ది ప్లస్ ట్వంటీ ఇదేంటి ఈక్వేషన్ వన్ ఓకే నెక్స్ట్ ఈక్వేషన్ టూ రాద్దాం ఈక్వేషన్ టూ ఏంటి మెష్ మెష్ టూకి మెష్ టూకి ఏమొస్తుంది మనకి ఈక్వేషన్ సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సో ఇక్కడ చూస్తే మనకి ఏమేమి ఉన్నాయి ఐ టూకి ఏమేం కరెంట్స్ ఉన్నాయి ఐ టూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు త్రీ ప్లస్ ఫోర్ ఓకేనా సో ఐ టూ దీనికి కంబైన్డ్ కరెంట్ ఏంటి ఐ వన్ సో ఐ వన్ అంటే ఏంటి ఫోర్ ఓమ్స్ కాబట్టి ఇక్కడ ఏం సింపుల్ వస్తుంది మైనస్ ఐ వన్ ఇంటూ ఫోర్ సో ఇక్కడ ఫస్ట్ మనం టచ్ చేసే సైన్ ఏంటి మైనస్ ఫార్టీ సో మైనస్ ఫార్టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో సో బేసిక్ ఏంటంటే సెవెన్ సెవెన్ ఐ టూ మైనస్ ఫోర్ ఐ వన్ సో మైనస్ ఫార్టీ వెళ్తే ఏమొద్ది ప్లస్ ప్లస్ ఫార్టీ ఓకే సో జనరల్గా ఏంటంటే మనం ఎప్పుడు కూడా ఐ వన్ టర్మ్స్ ఫస్ట్ రాసుకుంటాం ఐ టూ టర్మ్స్ని నెక్స్ట్ రాసుకుంటాం ఎందుకంటే ఈ క్వశ్చన్ సాల్వ్ చేసేటప్పుడు మనకి ఈజీగా ఉంటుంది కాబట్టి ఫోర్ ఐ వన్ సారీ మైనస్ ఫోర్ ఐ వన్ ప్లస్ సెవెన్ ఐ టూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫార్టీ సో ఇది ఏమవుద్ది దిస్ ఈజ్ ఈక్వేషన్ టూ అవుతుంది ఓకేనా సో జనరల్గా ఇలా వచ్చిన ఈక్వేషన్స్ని కామర్స్ ఫామ్లో ఎలా ఐ మీన్ మ్యాట్రిక్స్ ఫామ్లో ఎలా రాయాలో మనకు తెలుసు ఓకేనా సో మ్యాట్రిక్స్ ఫామ్లో రాసి మనం ఏం చేస్తామంటే సో డెల్టా వాల్యూని డెల్టా వన్ వాల్యూని డెల్టా టూ వాల్యూని ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం అనమాట సో క్రామర్స్ వాళ్ళు ఎందుకు యూజ్ చేస్తామంటే సో క్రామర్స్ వాళ్ళ అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే మనం క్యాల్కులేటర్ జనరల్గా ఈక్వేషన్స్ని ఏం చేస్తామంటే క్యాల్సిలో టైప్ చేస్తాం ఓకేనా సో టైప్ చేసి వాల్యూస్ని ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం అలా లేకుండా మన క్రామర్స్ వాళ్ళు ఏంటంటే మ్యాట్రిక్స్ యూజ్ చేసి మన వాల్యూస్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు అనమాట ఓకేనా సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఏమొచ్చు మనకు టూ ఈక్వేషన్స్ వచ్చినాయి కదా ఓకేనా సో ఈక్వేషన్స్ ఏంటి మనకి సో టూ ఈక్వేషన్స్ ఏంటి ఒకటి ఏమో సిక్స్ ఇది ఒక ఈక్వేషన్ ఓకేనా ఇది ఒక ఈక్వేషన్ నెక్స్ట్ ఈక్వేషన్ ఏంటి ఇది ఒక ఇది ఒక ఈక్వేషన్ సో ఇప్పుడు ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ మ్యాట్రిసెస్ ఫామ్లో రాస్తాం మ్యాట్రిసెస్ ఫామ్లో రాయాలంటే ఎలా రాస్తాం మనం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మ్యాట్రిసెస్ ఫామ్లో ఎలా రాస్తాం సో ఐ వన్ ఇదేంటి ఐ టూ ఓకేనా సో ఐ వన్ ఐ టూ ఫామ్లో రాస్తే ఎలా రాస్తాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ వన్ ఇక్కడ ఐ వన్ ప్లేస్లో ఏముంది మనకి సిక్స్ ఇక్కడ ఐ వన్ ప్లేస్లో ఏముంది మైనస్ ఫోర్ నెక్స్ట్ ఐ టూ ప్లేస్లో ఇక్కడ ఏముంది మైనస్ మైనస్ ఫోర్ ఓకే మైనస్ ఫోర్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఏముంది ఐ టూ ప్లేస్లో సెవెన్ సో సెవెన్ ఓకేనా సో ఇలా రాసి నెక్స్ట్ ఏమని రాస్తాం ఇక్కడ ఐ వన్ ఐ టూ సో ఇది ఆల్రెడీ మన మ్యాట్రిక్స్ ఫామ్లో ఎలా రాయాలో మనం ఇంతకుముందు ప్రీవియస్ క్లాస్లో ఆల్రెడీ మనం చూసాం ఈ ప్రాబ్లమ్ని ఓకేనా సో నెక్స్ట్ ఇదేంటి ట్వంటీ నెక్స్ట్ ఇదేంటి ఫార్టీ ఓకేనా సో ఇలా వాల్యూస్ వచ్చినాయి మనకి ఇప్పుడు ఏం చేయాలి మనం సో ఇలా ఐ వన్ ఐ టూ వాల్యూస్ వచ్చిన తర్వాత ఇంతకుముందు ప్రీవియస్ ప్రాబ్లమ్లో మనం ఏం చేసాం జస్ట్ ఇలా మ్యాట్రిక్స్ ఫామ్లో రాసి వదిలేసాం ఓకేనా సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తాం అంటే క్రామర్స్ రూల్ అనమాట క్రామర్స్ రూల్లో మన టార్గెట్ ఏంటి వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ సో టార్గెట్ ఏంటి మనకి సో ఏమేమి ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి మనం సో
దీని ఏమంటాం సి దీని ఏమంటాం డి అంటాం సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అది తీసుకున్నాం అనుకో డెట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు మనకి ఏమి వస్తుంది సో ఇక్కడ ఈక్వేషన్ రాస్తే సిక్స్ మైనస్ ఫోర్ ఓకే మైనస్ ఫోర్ నెక్స్ట్ సెవెన్ సో డెట్ ఈక్వల్ టు ఫార్ములా ఏంటి డెట్ ఈక్వల్ టు ఫార్ములా ఏంటి ఇక్కడ రాస్తున్నాం కదా ఏ ఇదేంటి బిసి డి సో ఫార్ములా ఏంటి మనకి ఏడి మైనస్ బిసి అనమాట సో ఏడి మైనస్ బిసి అంటే ఏమి వస్తుంది మనకి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏడి మైనస్ బిసి అంటే సిక్స్ సెవెన్ సార్ సో సిక్స్ ఇంటూ సెవెన్ మైనస్ ఏం వస్తుంది మైనస్ ఫోర్ ఇంటూ మైనస్ ఫోర్ ఓకేనా సిక్స్ ఇంటూ సెవెన్ మైనస్ ఫోర్ ఇంటూ మైనస్ ఫోర్ ఇదేంటి ఏ డి ఇదేంటి మైనస్ మైనస్ ఇదేంటి బిసి ఓకేనా ఏడి మైనస్ బిసి సో సిక్స్ సెవెన్ సార్ అంతా ఫార్టీ టూ సో మైనస్ ఫోర్ ఇంటూ మైనస్ ఫోర్ అంటే అంత ప్లస్ సిక్స్టీన్ సో ప్లస్ ఇంటూ మైనస్ ఏమవుద్ది మైనస్ సిక్స్టీన్ సో ఫార్టీ టూ మైనస్ సిక్స్టీన్ సో ఫార్టీ టూ మైనస్ సిక్స్టీన్ ఎంత ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సిక్స్ సెవెన్ సార్ ఫార్టీ టూ సో ఫార్టీ టూ మైనస్ సిక్స్టీన్ సో ఫార్టీ టూ మైనస్ సిక్స్టీన్ అంటే వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయండి ఓకేనా సో ఫార్టీ టూలో సిక్స్టీన్ తీసేస్తే ఎంత వస్తుంది మనకి వన్ సెకండ్ సో ఫార్టీ టూ మైనస్ సిక్స్టీన్ అంతా ట్వంటీ ట్వంటీ సిక్స్ అనమాట సో డెట్ వాల్యూ ఎంత వచ్చింది నాకు డెట్ ఈజ్ ఈక్వాలిటీ ఎంత వచ్చింది ట్వంటీ ట్వంటీ సిక్స్ సో డెట్ వాల్యూ ఎంత వచ్చింది నాకు నథింగ్ బట్ ట్వంటీ ట్వంటీ సిక్స్ డెట్ వాల్యూ నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి నేను డెల్టా డెల్టా వన్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి డెల్టా వన్ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాను సో జస్ట్ ఇంతకుముందు రాసిన ఈక్వేషన్ సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తారంటే మన ప్రీవియస్గా రాసిన ఈక్వేషన్ ఏంటి సో మనకు ఫండమెంటల్గా వచ్చిన ఈక్వేషన్ ఏంటి సిక్స్ సిక్స్ మైనస్ ఫోర్ ఇదేంటి మైనస్ ఫోర్ ఇదేంటి సెవెన్ సో డెల్టా వన్ ఫైండ్అవుట్ చేసే విధానం ఏంటంటే ఈ ప్లేస్ ఉంది కదా మనకి సిక్స్ మైనస్ ఫోర్ ప్లేస్లో మనం ఏం చేస్తామంటే మనకు వచ్చిన టోటల్ కరెంట్స్ ఉన్నాయి కదా ఐ మీన్ ట్వంటీ ప్లస్ ఫార్టీ ఈ ట్వంటీ ఫార్టీ ఉంది కదా దాన్ని ఇక్కడ మనం రీప్లేస్ చేయాలన్నమాట అంటే ఇక్కడ సో ఈ ప్లేస్లో ఈ ప్లేస్లో మనం ఏం రాస్తాం సో లేకపోతే ఇలా రాసుకోండి ఎలా వచ్చింది మనకి ఇక్కడ వన్ సెకండ్ సో ఎలా వచ్చింది సో ఇక్కడ ఏం వచ్చింది మనకి ఐ వన్ ఐ టూ ఇంతకుముందు మనకి ఇచ్చిన ప్రీవియస్ ఈక్వేషన్ అనమాట ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏం వచ్చింది మనకి ట్వంటీ నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఫార్టీ ఈ వాల్యూస్ని డిటర్మైన్ చేసాము సో ఈ ప్లేస్లో మనం ఏం చేస్తామంటే ఈ ట్వంటీ ఫార్టీ వాల్యూని సబ్స్ట్యూట్ చేయాలి అనమాట ఐ వన్ కావాలి డెల్టా వన్ కావాలంటే ఇక్కడ డెల్టా టూ కావాలంటే ఇక్కడ ప్లేస్ చేస్తాం వాల్యూస్ని ఏ వాల్యూస్ని సో ఈ ట్వంటీ ఫార్టీ ఉన్న వాల్యూస్ని మనం ఏం చేస్తాం సబ్స్ట్యూట్ చేస్తాం అనమాట సో ఎలా సాల్వ్ చేస్తాం ఇప్పుడు సో సిక్స్ సిక్స్ మైనస్ ఫోర్ ప్లేస్లో ఏం చేస్తాం ట్వంటీ సో ఫార్టీ ఇక్కడ ఏం ప్లేస్ చేస్తాను ట్వంటీ ఫార్టీ సో లేకపోతే మీకు అభిమానం కోసం కలర్ మార్చుకొని చూడండి సో ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాను సో ట్వంటీ ఇదేంటి ఫార్టీ సో ఇక్కడ ఏంటి ఫోర్ ఫోర్ సెవెన్ ఓకే ఇప్పుడు దీనికి ఏం చేస్తాం మనం డెట్ కడతాం అనమాట డెట్ అంటే మళ్ళీ తెలుసు కదా ఏడి మైనస్ బిసి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది ఏ బి ఇదేంటి సి డి సో ఏడి మైనస్ బిసి అంటే ఏమొస్తుంది మనకి సో ట్వంటీ ట్వంటీ ఇంటూ సెవెన్ మైనస్ మైనస్ సో ఆల్రెడీ ఇక్కడ మైనస్ ఉంది కదా సో మైనస్ మైనస్ ఫోర్ ఇంటూ ఫార్టీ రైట్ సో ట్వంటీ ఇంటూ సెవెన్ మైనస్ ఫోర్ ఇంటూ ఫార్టీ సో ట్వంటీ ఇంటూ సెవెన్ అంటే అంత వన్ ఫార్టీ సో మైనస్ ఫార్టీ ఇంటూ ఫోర్ అంటే అంత వన్ సిక్స్టీ మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ఏమవుద్ది ప్లస్ వన్ సిక్స్టీ లేదా తెలుసు రాస్తాం చూడండి సో మైనస్ వన్ సిక్స్టీ సో వన్ ఫార్టీ ఇప్పుడు ఏమవుతుంది ఇది సో వన్ ఫార్టీ ప్లస్ వన్ సిక్స్టీ ఎంత అవుతుంది అప్రాక్సిమేట్గా ఈక్వల్ టు వన్ ఫార్టీ ప్లస్ వన్ సిక్స్టీ ఈక్వల్ టు ఎంత త్రీ హండ్రెడ్ అనమాట సో త్రీ హండ్రెడ్ వచ్చింది సో డెల్టా వన్ వాల్యూ అంత నాకు సో డెల్టా వన్ వాల్యూ డెల్టా వన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత త్రీ హండ్రెడ్ అవునా సో డెల్టా వన్ వాల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు త్రీ హండ్రెడ్ సో డెల్టా వన్ వాల్యూ ఫైండ్అవుట్ చేస్తాను నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి నెక్స్ట్ డెల్టా టూ సో డెల్టా టూ ఫైండ్అవుట్ చేయాలంటే ప్రొసీజర్ ఏంటి సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డెల్టా టూ చూసామంటే మనం సో డెల్టా టూ ఓకే డెల్టా టూ ఫైండ్అవుట్ చేయాలంటే సేమ్ సో ఇక్కడ మనం ఈక్వేషన్స్ రాసుకున్నాం కదా సేమ్ అట్లనే ఇక్కడ కూడా సో రాయండి సో ఎగ్జాంపుల్ లైక్ సిక్స్ మైనస్ ఫోర్ ఇక్కడ ఏంటి మైనస్ ఫోర్ అండ్ సెవెన్ సెవెన్ ఇక్కడ ఏమి వస్తుంది ఐ వన్ ఇక్కడ
ఈ ప్లేస్ లో మనం ఏం చేయాలి వాల్యూని సబ్స్ట్యూట్ చేయాలి అనమాట సో ఏం సబ్స్ట్యూట్ చేయాలి ట్వంటీ ఫార్టీ అన్న వాల్యూని ఇక్కడ మనం సబ్స్ట్యూట్ చేయాలి సో ట్వంటీ ఫార్టీ వాల్యూని ఇక్కడ సబ్స్ట్యూట్ చేస్తే ఏమవుతుంది సో ట్వంటీ ఫార్టీ వాల్యూని ఇక్కడ సబ్స్ట్యూట్ చేస్తే చూడండి సో ఇక్కడ ఏమొస్తుంది సో సిక్స్ మైనస్ ఫోర్ ఓకే సో ఇప్పుడు ఏం రాస్తున్నాను ట్వంటీ అండ్ ఫార్టీ ఓకే సో మళ్ళీ దీనికి ఏం చేస్తాం మనం డెట్ వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం డెట్ వాల్యూ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం మళ్ళీ ఏడి మైనస్ బీసీ ఓకేనా సో సిక్స్ ఇంటూ ఫార్టీ మైనస్ ఆఫ్ ట్వంటీ ఇంటూ మైనస్ ఫోర్ ఓకే ట్వంటీ ఇంటూ మైనస్ ఫోర్ ఇస్ ఈక్వల్ టైమ్ ఉంది సిక్స్ ఫోర్ సిక్స్ ఫోర్ అంటే టూ ఫార్టీ మైనస్ ఎయిటీ ఇదేమవుతుంది ప్లస్ ఎయిటీ మైనస్ ఎయిటీ ప్లస్ ఎయిటీ ఇదంత అవుతుంది ఇప్పుడు దిస్ వాల్యూస్ నథింగ్ బట్ ఎంత త్రీ ట్వంటీ సో డెల్టా టూ వాల్యూ ఎంత వచ్చింది నాకు సో డెల్టా టూ వాల్యూ ఎంత వచ్చింది త్రీ ట్వంటీ అవునా సో డెల్టా టూ వాల్యూ ఎంత వచ్చింది నాకు ఇట్స్ నథింగ్ బట్ త్రీ ట్వంటీ సో డెల్టా టూ వాల్యూ ఎంత వచ్చింది త్రీ ట్వంటీ వచ్చింది ఇప్పుడు ఏంటి ఇప్పుడు మనం మొత్తం ఒకసారి వాల్యూస్ అన్ని మనకి ఏమేమి వాల్యూస్ వచ్చినాయి ఒకసారి మనం రీరేట్ చేసుకుంటే సో ఫస్ట్ వన్ ఏంటి డెల్టా వన్ ఓకేనా సో డెల్టా వన్ ఈక్వల్ ఎంత వస్తుంది డెల్టా వన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సో ఫస్ట్ డెల్టా వన్ డెల్టా వన్ ఈక్వల్ ఎంత వచ్చింది మనకి డెల్టా వన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సారీ డెల్టా ఈజ్ ఈక్వల్ ఎంత ట్వంటీ సిక్స్ అనమాట సో వన్ సెకండ్ సో డెల్టా ఈక్వల్ ఎంత వచ్చింది సో డెల్టా వాల్యూ అంతా ట్వంటీ సిక్స్ సో డెల్టా వాల్యూ అంతా ట్వంటీ సిక్స్ ఇక్కడ డెల్టా వాల్యూ మనం నోట్ చేస్తే సో డెల్టా ఈజ్ ఈక్వల్ ఎంత ట్వంటీ సిక్స్ అట్లాగే డెల్టా వన్ వాల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ ఎంత త్రీ హండ్రెడ్ ఓకే సో డెల్టా టూ వాల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ ఎంత డెల్టా టూ వాల్యూ త్రీ ట్వంటీ ఈ వాల్యూస్ మనకు వచ్చినాయి అనమాట అవునా సో ఈ వాల్యూస్ని మనం ఏం చేస్తాం ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం డెల్టా డెల్టా వన్ నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ డెల్టా టూ ఓకే సో ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి మనం సో ఇప్పుడు మనం ఐ వన్ ఐ టూ వాల్యూస్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి సో ఐ వన్ ఫార్ములా ఏంటంటే సో ఐ వన్ ఇస్ ఈక్వల్ టు లేకపోతే సో ఐ వన్ సో ఐ వన్ ఈక్వల్ టు ఫార్ములా ఏంటి డెల్టా వన్ బై డెల్టా వన్ బై డెల్టా అనమాట సో ఐ వన్ ఈజ్ ఈక్వల్ డెల్టా వన్ బై డెల్టా అంటే ఎంత వస్తుంది సో డెల్టా వన్ వాల్యూ అంతా త్రీ హండ్రెడ్ బై డెల్టా వాల్యూ అంతా ట్వంటీ సిక్స్ సో త్రీ హండ్రెడ్ బై మనం ఫా ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సిన వాల్యూ అంటే త్రీ హండ్రెడ్ బై ట్వంటీ సిక్స్ సో త్రీ హండ్రెడ్ డివైడెడ్ బై ట్వంటీ సిక్స్ ఎంత వచ్చింది మనకి లెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ యాంపియర్స్ సో ఐ వన్ వాల్యూ అంతా ఐ వన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు అంతా లెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ యాంపియర్స్ సో ఐ వన్ వాల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ అంతా లెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ యాంపియర్స్ ఓకేనా నెక్స్ట్ వాల్యూ ఏంటి నెక్స్ట్ ఐ టూ వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి సో ఐ వన్ ఫామ్ లో అనమాట ఐ వన్ ఈక్వల్ టు ఫామ్ లో ఏంటి డెల్టా వన్ బై డెల్టా వన్ బై డెల్టా ఓకేనా అట్లాగే ఐ టూ ఫామ్ లో ఏంటి ఐ టూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డెల్టా టూ బై డెల్టా ఏంటది ఐ టూ ఫామ్ లో ఈక్వల్ టు అంతా డెల్టా టూ బై డెల్టా సో డెల్టా అనేది ఫిక్స్ డెల్టా వన్ డెల్టా టూ వ్యారీ అవుతుంది అనమాట డెల్టా టూ ఎంత వచ్చింది నాకు ఇట్స్ నథింగ్ బట్ త్రీ ట్వంటీ బై డెల్టా వాల్యూ అంతా ట్వంటీ సిక్స్ సో త్రీ ట్వంటీ డివైడెడ్ బై ట్వంటీ సిక్స్ త్రీ ట్వంటీ డివైడెడ్ బై ట్వంటీ సిక్స్ అంత ట్వెల్వ్ పాయింట్ ట్వెల్వ్ పాయింట్ ట్వెల్వ్ పాయింట్ త్రీ జీరో ఓకేనా సో ఐ టూ వాల్యూ ఎంత వచ్చింది నాకు సో ఐ టూ వాల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ట్వెల్వ్ పాయింట్ త్రీ జీరో సో ఐ టూ వాల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు అంతా ట్వెల్వ్ పాయింట్ త్రీ ట్వెల్వ్ పాయింట్ త్రీ జీరో ఓకేనా సో ఈ విధంగా మనం ఏంటంటే క్రామర్స్ యూజ్ చేసి మనం వాల్యూస్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు అంటే మనం ఈక్వేషన్స్ని సో క్యాల్సిలో మనం టైప్ చేయకుండా డైరెక్ట్గా క్రామర్స్ యూజ్ చేసి మనం జనరల్గా ఏంటంటే ఎంత పెద్ద ఈక్వేషన్ కన్నా మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు ఓన్లీ డెట్ కట్టే విధానం మార్తాను మారుతుంది అనమాట సో ఇది ఒక ఎగ్జాంపుల్ సమ్ అనమాట ఇక్కడ మనం ఫండమెంటల్గా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఐ వన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫామ్ ఏంటి డెల్టా వన్ బై డెల్టా ఐ టూ ఈక్వల్ టు ఫామ్ ఏంటి డెల్టా టూ బై డెల్టా సో డెల్టా వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయడం అట్లాగే డెల్టా వన్ వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయడం అట్లాగే డెల్టా టూ వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేసి మనం ఏం చేయొచ్చు వాల్యూస్ని సాల్వ్ చేయొచ్చు అనమాట సో ఈ విధంగా మనం సాల్వ్ చేస్తాం అనమాట సో ఈ క్లాస్ మీకు అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను ఓకేనా సో ఈ క్లాస్ మీకు నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ థ